আমি সাকিব এন্ড ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার নিউ লাক্স আজকে আমি চলে আসছি বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে বর্তমানে আমি আছি বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের সামনে আজকে আমি আপনাদেরকে এই সম্পূর্ণ জাদুঘরটি ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব এবং এর বিভিন্ন ধরনের তথ্য আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো এটা কোথায় অবস্থিত কিভাবে আসবেন এবং এখানকার টিকিট সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের তথ্য সো গাইস আর বেশি কথা বলবো না চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর এটি তেজগাঁওয়ের বিজয় সরণীর বঙ্গবন্ধু নব থিয়েটারের পাশেই অবস্থিত আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর আদলে নির্মিত নান্দনিক এই ভবনটি এক দেখাতেই যে কোনো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এই সম্পূর্ণ জাদুঘরটি ঘুরিয়ে দেখাবো তো চলুন তার আগে আমরা এখানকার টিকেট সম্পর্কিত কিছু তথ্য জেনে নিই এখানে টিকেটের মূল্য বাংলাদেশি দর্শনার্থীদের জন্য একশো টাকা সার্কভুক্ত দেশের জন্য তিনশো টাকা বিদেশি দর্শনার্থীদের জন্য পাঁচশো টাকা জাদুঘরে ঢোকার আগে প্রথম গেটেই একজন সেনা কর্মকর্তা আপনাকে সার্চ করবে আপনি এখানে খাবার পানি সিগারেট লাইটার এই ধরনের কোনো কিছু নিয়েই ঢুকতে পারবেন না আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরের টিকেট তো এখানে আসার আগে অবশ্যই আপনারা বাড়ি থেকে টিকেটটি অনলাইনে কেটে আসবেন কারণ এখানে টিকেট কাউন্টারে এসে আপনারা টিকেট পাবেন না আপনারা এখানে আসলে ঝামেলায় পড়ে যেতে পারেন কারণ এখানে অনলাইনে ছাড়া অফলাইনে কোনো ধরনের টিকেট দেওয়া হয় নাই আমি প্রথমে মনে করছিলাম যে এখানে হয়তো বা অফলাইনে নগদ টাকা দিয়ে টিকিট কেনা যাবে কিন্তু আমি সেটা পারলাম না যখন আমি টিকেট কিনতে গেলাম তখন আমাকে বলল যে আপনি অনলাইন থেকে টিকিট কাটেন তো তৎক্ষণাৎ আমি বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর ওয়েবসাইটে লগ করে আমি সেখান থেকে অনলাইনে একশো টাকা দিয়ে টিকিট কাটছি আগে এই টিকেটটার মূল্য ছিল পঞ্চাশ টাকা কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের এক তারিখ থেকে এটা বাড়িয়ে করা হয়েছে একশো টাকা তো চলুন ঘুরে দেখা যাক সম্পূর্ণ জাদুঘর জাদুঘরের সামনের অংশে বিভিন্ন ধরনের ফুলের গাছ ও পানির ফুয়ারা দিয়ে সাজানো হয়েছে দেখতে আসলেই অসাধারণ লাগে সেই সাথে দেখতে পারবেন আমাদের দেশের গর্বিত সৈনিকদের কিছু মূর্তি জাদুঘরের ভিতরে প্রবেশ করার আগে আমরা এখানকার প্রদর্শনীর সময়সূচি সম্পর্কে জেনে নিব প্রভাতি সকাল দশটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত বুধবার ও শুক্রবার ব্যতীত টিকেট বিক্রির সময় সকাল নয়টা পঁয়তাল্লিশ থেকে বারোটা পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত গদলি বিকেল তিনটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত বুধবার ব্যতীত এবং শুক্রবার বিকেল তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এখানে আপনারা ঘুরে দেখতে পারবেন বুধবার ও অন্যান্য সামরিক ছুটির দিন জাদুঘরের কার্যক্রম বন্ধ থাকে এখন আমরা আমাদের হাতে থাকা টিকেটটি গেটে দেখিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম চলুন আমরা ঘুরে দেখি গ্রাউন্ড ফ্লোরে কি কি রয়েছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে দেখার মতো তেমন কিছু না পেয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আন্ডারগ্রাউন্ডে আপনারা আসলে অবশ্যই আপনারা আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে ঘুরে দেখা শুরু করবেন আন্ডারগ্রাউন্ডে রয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবহৃত যুদ্ধ জাহাজ সাবমেরিন সহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র শস্ত্র চলুন ঘুরে দেখা যাক সম্পূর্ণ আন্ডারগ্রাউন্ড
বন্ধুরা এখন আমরা চলে যাব আন্ডারগ্রাউন্ড এর সর্বশেষ ফ্লোরে এখানেই মূলত রয়েছে সাবমেরিন সহ নৌবাহিনীর পানির নিচে ব্যবহারের যত যন্ত্রপাতি এখানে আমাদের সামনে দেখতে পাচ্ছেন কৃত্রিম সমুদ্র বানানো হয়েছে আর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাবমেরিন তো আমরা এখন এই সাবমেরিনের ভিতরে প্রবেশ করছি সাবমেরিনের ভিতরে ভিডিও করা নিষেধ যে কারণে বেশি ভিডিও করতে পারলাম না তবে আপনারা যদি এখানে আসেন অবশ্যই আন্ডারগ্রাউন্ডের ফ্লোর থেকে ঘুরে দেখবেন আন্ডারগ্রাউন্ডের এই ফ্লোরটি আমার কাছে সব থেকে সুন্দর লেগেছে কারণ এখানে রয়েছে কৃত্রিম সমুদ্র আশা করছি এখানে আসলে আপনাদেরও ভালো লাগবে তো আমাদের সামনে এখন যে দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি কৃত্রিম সমুদ্র এবং আইসল্যান্ডের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে তো এই জায়গাটা দেখতে একেবারেই অসাধারণ আপনারা যদি এখানে আসেন তাহলে বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারবেন দেখে মনে হচ্ছে যে আমরা এখন পানির উপর দাঁড়িয়ে আছি আন্ডারগ্রাউন্ড ঘোরা শেষে আমরা চলে যাচ্ছি আর্মি গ্যালারিতে এখানে লেখা দেখতে পাচ্ছেন ওয়েলকাম টু আর্মি গ্যালারি তো আর্মি গ্যালারিতে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন বাংলাদেশ আর্মির যাবতীয় যুদ্ধের অস্ত্র যুদ্ধ যান সহ সকল ধরনের জিনিসপাতি আপনারা এখানে দেখতে পাবেন তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ আর্মির ব্যবহৃত যুদ্ধের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র সেই সাথে এখানে আপনারা একটা মজার জিনিস দেখতে পাবেন সেটি হচ্ছে একটি ছোট কম্পিউটারের স্ক্রিন তো এখানে আপনারা যুদ্ধের বিভিন্ন ধরনের যানবাহন দেখতে পাবেন সেগুলো দিয়ে আপনারা গুলি ফোটাতে পারবেন দেখতেছেন আমিও এখানে গুলি ফোটাচ্ছি তো এখানে আপনারা বিভিন্ন ধরনের তথ্য দেখতে পারবেন আপনারা একটু ঘাটাঘাটি করলে বুঝতে পারবেন ছোট বাচ্চারা এটা দেখে আসলে অনেক মজা পাবে দেখতে পারবেন একজন আর্মি যুদ্ধক্ষেত্রে অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং সবাই মিলে তাকে গাড়িতে উঠিয়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছে তারপর আপনারা একটা দেখতে পারবেন যুদ্ধ পরিচালনা ক্যাম্প দেখতে পাবেন এখানে যুদ্ধের পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমকে পরিচালনা করা হয় এই দৃশ্যে আপনারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যুদ্ধের কিছু অংশ দেখতে পাবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেনাবাহিনীরা যুদ্ধ করতেছে যুদ্ধের কৌশল এখানে দেখানো হচ্ছে
এখানে একটি স্ক্রিন রয়েছে যে স্ক্রিনের মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন ধরনের ভিডিও চালু করতে পারবেন যুদ্ধের সময়ের ইতিহাস আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পারবেন আর্মি গ্যালারি ঘোরা শেষে আমরা চলে যাব বিমান বাহিনীর গ্যালারিতে তো বিমান বাহিনীর গ্যালারিতে আসলে আপনারা এখানে শুধু বিমান আর বিমান দেখতে পারবেন যেদিকে তাকাবেন সেদিকে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধের বিমান দেখতে পাবেন এখানে যে বিমানটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা চাইলে এখানে উঠে বসে যুদ্ধ বিমান চালানোর একটা ফিল নিতে পারবেন আমি এর মধ্যে বসেছিলাম কিন্তু এর মধ্যে জায়গাটা এত ছোট যে ভিডিও করার কোনো উপায় নাই এখন আমরা যাচ্ছি সর্বশেষ ফ্লোরে এখানে আসলে আপনারা বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের পতাকা দেখতে পাবেন এই ফ্লোরে মূলত আপনারা প্যারাগ্লাইডিং এবং জিপ রাইডিং করতে পারবেন এখানে আপনারা ভিআর প্যারাগ্লাইডিং করতে পারবেন সত্যি সত্যি প্যারাগ্লাইডিং আপনারা এখানে করতে পারবেন না ভিআর প্যারাগ্লাইডিং করতে হলে আপনাদেরকে এখানে টিকেট নিতে হবে একশো টাকা করে আর এই টিকেট কাটার একটা সময়সূচি রয়েছে আপনি আপনাকে বিকেল চারটার মধ্যে এখানকার টিকেট কাটতে হবে আমি এখানে ঢুকতে চেয়েছিলাম তো আমি পারলাম না কারণ আমি চারটার পরে এখানে এসেছিলাম আপনারা যদি প্যারাগ্লাইডিং করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাদেরকে আগে থেকে টিকেট নিয়েই উপরে যেতে হবে এখন আমরা বাহিরে চলে যাচ্ছি তো এখানে দেখব কি কি রয়েছে এখানে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধের বিমান রয়েছে অরিজিনাল বিমান বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধের বিমান যুদ্ধের ট্যাঙ্ক সহ আরও অনেক অত্যাধুনিক যুদ্ধ যান রয়েছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে চলে আসলাম গ্রাউন্ড ফ্লোরের ছোট্ট একটি জায়গা আমাদের দেখার বাকি ছিল সেই জায়গাটা আমরা দেখব তো চলুন ভিতরে গিয়ে দেখি এখানে কি কি রয়েছে এখানে আপনারা আঠারোশো সালে সিপাহী বিদ্রোহের একটি চিত্র দেখতে পাবেন এখন আমরা চলে যাচ্ছি তোষাখানা জাদুঘরের ভিতর তো আমরা এখানে অল্প পরিসরে তোষাখানা জাদুঘরটি ঘুরে দেখব
তো গাইস ঘুরতে ঘুরতে আমরা জাদুঘরের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আর সেই সাথে আমরা আজকের ভিডিওর শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আশা করছি আমাদের এই সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আমি চেষ্টা করেছি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে এই জাদুঘরের সমস্ত কিছু দেখানোর তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনাদের মূল্যবান মতামত শেয়ার করে আপনার বন্ধুদেরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন পাশাপাশি আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ